ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఆల్రెడీ ఫ్యారడేస్ లా గురించి తెలుసుకున్నాం ఫ్యారడేస్ లా ప్రకారం ఒక కాయిల్ కి అనుసంధానించబడిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ని చేంజ్ చేసినట్లయితే ఆ కాయిల్ లో ఈఎంఎఫ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది బట్ ఎప్పుడైతే ఆ కాయిల్ యొక్క టూ ఎండ్స్ కి ఒక క్లోజ్డ్ పాత్ ని క్రియేట్ చేస్తామో అప్పుడు ఆ క్లోజ్డ్ పాత్ ద్వారా కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది నౌ ఈ క్లోజ్డ్ పాత్ లో కరెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ ఎటువైపు ఉంటుందని కనుక్కోవడానికి హెన్రిచ్ లెంజ్ అనే సైంటిస్ట్ ఒక లాని ప్రతిపాదించాడు అలానే ఈ లెంజెస్ లా అంటే లెంజెస్ లాని యూజ్ చేసి ఒక క్లోజ్డ్ లూప్ లో కరెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ ని కనుక్కోవచ్చు సో ఈ వీడియోలో లెంజెస్ లా గురించి తెలుసుకుందాం లెంజెస్ లాని చాలా విధాలుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు బట్ నేను ఈ వీడియోలో సింపుల్ గా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఒక లూప్ అనేది తన ద్వారా కరెంట్ ని క్యారీ చేస్తుంది అప్పుడు ఆ కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ అనేది మ్యాగ్నెట్ లా యాక్ట్ చేస్తుంది లైక్ బార్ మ్యాగ్నెట్ లా అనుకుందాం మనకు జనరలీ తెలుసు మ్యాగ్నెట్ అనేది టూ పోల్స్ ని కలిగి ఉంటుంది అవేంటంటే నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్స్ సిమిలర్లీ ఈ లూప్ అనేది మ్యాగ్నెట్ లా యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి దీనికి ఖచ్చితంగా టూ పోల్స్ ఉండాలి బట్ ఈ లూప్ లో ఏ సైడ్ నార్త్ పోల్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఏ సైడ్ సౌత్ పోల్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది అని ఎలా కనిపెట్టాలి లేదా ఈ లూప్ కి ఇది నార్త్ పోల్ మరియు ఇది సౌత్ పోల్ అని ఎలా కేటాయించవచ్చు అంటే రైట్ హ్యాండ్ తమ్రుల్ ని యూజ్ చేసి కేటాయించవచ్చు ఈ రైట్ హ్యాండ్ తమ్రుల్ కొన్ని మాడిఫికేషన్స్ చేశారు మాడిఫైడ్ రైట్ హ్యాండ్ తమ్రుల్ ప్రకారం ఈ కాయిల్ లో కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇటువైపు ఉంది అనుకుందాం దెన్ కరెంట్ డైరెక్షన్ వైపుగా మీరు మీ రైట్ హ్యాండ్ ఫింగర్స్ ని ముడిచినట్లయితే తమ్ ఫింగర్ అనేది నార్త్ పోల్ యొక్క డైరెక్షన్ ని సూచిస్తుంది ఓకే సపోజ్ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇటువైపు ఉంటే ఈ కరెంట్ డైరెక్షన్ వైపుగా మీరు మీ ఫింగర్స్ ని ముడిచినట్లయితే మీ తమ్ ఫింగర్ అనేది నార్త్ పోల్ యొక్క డైరెక్షన్ ని సూచిస్తుంది అంటే నార్త్ పోల్ ఇటువైపు ఉంటుంది మరియు దీనికి ఆపోజిట్ గా సౌత్ పోల్ ఉంటుంది అగైన్ ఇంకోసారి కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇటువైపు ఉంటే ఈ కరెంట్ డైరెక్షన్ వైపుగా మీరు మీ ఫింగర్స్ ని ముడిచినట్లయితే తమ్ ఫింగర్ అనేది నార్త్ పోల్ యొక్క డైరెక్షన్ ని సూచిస్తుంది అంటే ఈ కండిషన్ లో నార్త్ పోల్ అనేది ఇటువైపు ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ ఒక కాయిల్ ఉంది ఈ కాయిల్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లో అన్నా ఉండని లేదా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లో లేకుండా అన్నా ఉండని బట్ ఎప్పుడైతే ఈ కాయిల్ దగ్గరికి మనం ఏదైనా మార్పును తీసుకొస్తామో ఆ మార్పు అనేది ఏదైనా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ని ఇంక్రీస్ చేయడం అన్న కావచ్చు లేదా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ని డిక్రీస్ చేయడం అన్న కావచ్చు ఆ మార్పు అనేది ఏదన్నా కావచ్చు అలాంటప్పుడు ఈ కాయిల్ అనేది ఆ చేంజ్ ని అపోజ్ చేస్తుంది అంటే ఆ మార్పుని వ్యతిరేకిస్తుంది సపోజ్ ఇక్కడ ఒక కాయిల్ ఉంది ఈ కాయిల్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ని ఇంక్రీస్ చేయాలనుకున్నాను అలాంటప్పుడు ఈ కాయిల్ అనేది ఇంక్రీస్ అనే మార్పుని వ్యతిరేకిస్తుంది మీరు బాగా గమనించాలి ఇక్కడ ఈ కాయిల్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ని వ్యతిరేకించదు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ యొక్క మార్పుని వ్యతిరేకిస్తుంది సిమిలర్లీ ఒక కాయిల్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ని డిక్రీస్ చేయాలనుకున్నాను సో ఈ కాయిల్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ డిక్రీస్ అనే మార్పుని వ్యతిరేకిస్తుంది బట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ని కాదు సో అకార్డింగ్ టు లెంజెస్ లా ద పొలారిటీ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఈ సచ్ విచ్ అపోజ్ ది చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక కాయిల్ కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ని డిక్రీస్ చేయాలనుకున్నాను అంటే ఇనీషియలీ ఆ కాయిల్ కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది హండ్రెడ్ లింక్ అయింది బట్ ఎప్పుడైతే ఈ మ్యాగ్నెట్ ని కాయిల్ కి దూరంగా తీసుకెళ్లానో అప్పుడు ఈ కాయిల్ కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది ట్వంటీ లింక్ అయింది అలాంటప్పుడు ఈ కాయిల్ అనేది ఎలా ప్రవర్తిస్తుంది అంటే నాకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ట్వంటీ వద్దు ఇనీషియలీ నేను హండ్రెడ్ లో ఉన్నాను సో నాకు హండ్రెడ్ ఏ కావాలి అన్నట్లు ప్రవర్తిస్తుంది సో అలాంటప్పుడు ఈ కాయిల్ అనేది డిక్రీస్ అనే మార్పుని వ్యతిరేకిస్తుంది ఫ్లక్స్ ని కాదు సో క్లియర్లీ ఈ కాయిల్ అనేది ఏం చెప్తుంది అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఎలా అన్నా ఉండని నేను పట్టించుకోను నాకు జస్ట్ చేంజ్ అనేది ఉండకూడదు అంతే అని చెప్తుంది ఓకే నౌ కేసు నెంబర్ వన్ ఈ మ్యాగ్నెట్ యొక్క నార్త్ పోల్ ని ఈ లూప్ వైపు గా మూవ్ చేశాను అలా మూవ్ చేయడం వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది ఇంక్రీస్ అవుతుంది మరియు ఇలా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ని ఇంక్రీస్ చేయడం వల్ల ఆ లూప్ లో కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఓకే లెంజెస్ లా ప్రకారం ఒక కాయిల్ దగ్గరకు ఏదన్నా మార్పుని తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ కాయిల్ అనేది ఆ చేంజ్ ని అపోజ్ చేస్తుంది అంటే ఆ మార్పుని వ్యతిరేకిస్తుంది ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్ ఉండటం కాదు మార్పు ఈ మ్యాగ్నెట్ ని మూవ్ చేయడం అనేది మార్పు సో లెంజెస్ లా ప్రకారం ఆ కాయిల్ అనేది మార్పుని వ్యతిరేకించాలి ఇక్కడ ఈ కాయిల్ అనేది మార్పుని ఎలా వ్యతిరేకిస్తుంది
ఈ కాయిల్కి దూరంగా మూచేశాను అలా దూరంగా మూచేయడం వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డిక్రీస్ అవుతుంది మరియు ఇలా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ని చేంజ్ చేయడం వల్ల ఆ కాయిల్లో కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో లెంజెస్ల ప్రకారం ఆ కాయిల్ అనేది మార్పుని వ్యతిరేకించాలి ఇలా మ్యాగ్నెట్ యొక్క నాట్ పోల్ని ఆ కాయిల్కి దూరంగా తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆ కాయిల్ అనేది ఆ మ్యాగ్నెట్ని తన దగ్గర నుంచి దూరంగా వెళ్ళడానికి ఇష్టపడదు అంటే ఆ మ్యాగ్నెట్ని తన దగ్గరకు లాక్కోవాలి సో ఈ కాయిల్ అనేది సౌత్ పోల్ని ఇటువైపు క్రియేట్ చేసి ఆ మ్యాగ్నెట్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది నవ్ రైట్ హ్యాండ్ తమ్రుల్ని అప్లై చేసినట్లయితే ఇటువైపు సౌత్ పోల్ ఉంది కాబట్టి దీనికి ఆపోజిట్గా నార్త్ పోల్ ఉంటుంది మరియు ఈ ముడుచుకున్న ఫింగర్స్ అనేవి కరెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ ఇటువైపు ఉంటుందని సూచిస్తాయి సో ఈ కండిషన్లో కరెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ క్లాక్ వైజ్లో ఉంటుంది నవ్ కేస్ నెంబర్ త్రీ ఈసారి నేను ఈ మ్యాగ్నెట్ని రివర్స్ చేశాను అంటే సౌత్ పోల్ని ఈ కాయిల్ వైపుగా మూవ్ చేశాను అగైన్ లెంజెస్ల ప్రకారం ఈ కాయిల్ అనేది మ్యాగ్నెట్ యొక్క సౌత్ పోల్ని తన దగ్గరకు రావడం ఇష్టపడదు సో ఆ కాయిల్ అనేది అనదర్ సౌత్ పోల్ని ఇటువైపు క్రియేట్ చేసి ఆ మ్యాగ్నెట్ని రిపల్ చేస్తుంది నవ్ రైట్ హ్యాండ్ తమ్రూలు అప్లై చేసినట్లయితే ఈ కండిషన్లో కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది క్లాక్ వైజ్గా ఉంటుంది నవ్ గోయింగ్ టు ఫోర్త్ కేస్ ఈసారి నేను మ్యాగ్నెట్ యొక్క సౌత్ పోల్ని ఈ కాయిల్కి దూరంగా తీసుకెళ్లాను అగైన్ లెంజెస్ల ప్రకారం ఈ కాయిల్ అనేది ఆ మ్యాగ్నెట్ యొక్క సౌత్ పోల్ని తన దగ్గర నుంచి దూరంగా వెళ్ళడానికి ఇష్టపడదు సో ఈ కాయిల్ అనేది అనదర్ నార్త్ పోల్ని ఇటువైపు క్రియేట్ చేసి ఆ మ్యాగ్నెట్ యొక్క సౌత్ పోల్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది నవ్వు ఈసారి రైట్ హ్యాండ్ తమ్రుల్ని అప్లై చేసినట్లయితే ఈ కండిషన్లో కరెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో ఉంటుంది ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఫోర్ డిఫరెంట్ కేసెస్ ఉన్నాయి ఈ ఫోర్ డిఫరెంట్ కేసెస్లో నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ కేసులో ఈ మ్యాగ్నెట్ యొక్క నార్త్ పోల్ని ఈ కాయిల్ వైపుగా మూవ్ చేస్తాను సో అకార్డింగ్ టు లెంజెస్ల ప్రకారం ఈ కాయిల్ అనేది ఏం చేయాలి అంటే ఈ మ్యాగ్నెట్ యొక్క మోషన్ని అపోజ్ చేయాలి అంటే ఈ మ్యాగ్నెట్ యొక్క మోషన్ని వ్యతిరేకించాలి సో అకార్డింగ్ టు లెంజెస్లో ఈ మ్యాగ్నెట్ అనేది సారీ ఈ కాయిల్ అనేది ఇక్కడ నార్త్ పోల్ని క్రియేట్ చేసి ఈ మ్యాగ్నెట్ యొక్క మోషన్ని అపోజ్ చేస్తుంది ఎలాగంటే నార్త్ అండ్ నార్త్ నార్త్ పోల్ కనుక వేసుకున్నట్టయితే ఎప్పుడైతే ఈ మ్యాగ్నెట్ యొక్క నార్త్ పోల్ ఈ విధంగా వస్తుందో అప్పుడు ఈ కాయిల్ అనేది నార్త్ పోల్ని క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ ఈ మ్యాగ్నెట్ యొక్క మోషన్ని అపోజ్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ మనకు ఈ నార్త్ పోల్ కనుక మీరు జాగ్రత్తగా ఏరామాక్స్ని కనుక వేసుకున్నట్టయితే ఈ విధంగా దెన్ కరెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ అనేది ఈ కాయిల్లో ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా ఏరో మార్క్స్ని గమనించినట్టయితే కరెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ ఈ కాయిల్లో ఈ విధంగా ఉంటుంది సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ నా గోయింగ్ టు సెకండ్ కేస్ నా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇనీషియలీ ఈ మ్యాగ్నెట్ అనేది ఇక్కడ ఉంది నా ఇప్పుడు ఈ కాయిల్కి నేను ఈ మ్యాగ్నెట్ని దూరంగా మూవ్ చేస్తాను సో అకార్డింగ్ టు లెంజెస్ల ప్రకారం ఈ కాయిల్ అనేది ఈ మ్యాగ్నెట్ని తన దగ్గర నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోవడానికి ఇష్టపడదు సో అప్పుడు ఇది ఇక్కడ సౌత్ పోల్ని క్రియేట్ చేస్తుంది సో ఇలా సౌత్ పోల్ని క్రియేట్ చేసి ఇలా ఈ నార్త్ పోల్ని తన వైపు అట్రాక్ట్ చేస్తుంది సో ఇలా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఏరోమాక్స్ ఈ విధంగా వేసుకున్నట్టయితే దానికి నా ఇప్పుడు కరెంట్ డైరెక్షన్ చూసుకున్నట్టయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది అంటే క్లాక్ వైజ్ అంటే ఈ కాయిల్లో కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ ద కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇన్ దిస్ కండిషన్ నా గోయింగ్ టు థర్డ్ కేస్ ఈసారి నేను మ్యాగ్నెట్ని రివర్స్ చేశాను అంటే ఫస్ట్ ఇనీషియలీ ఈ మ్యాగ్నెట్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది అంటే సౌత్ పోల్ ఈ విధంగా ఉంది నా ఇప్పుడు నేను ఈ మ్యాగ్నెట్ యొక్క సౌత్ పోల్ని ఈ కాయిల్ వైపుగా మూవ్ చేస్తాను సో అగైన్ అకార్డింగ్ టు లెంజెస్ల ప్రకారం ఇక్కడ ఇది ఈ మ్యాగ్నెట్ని తన దగ్గరకు రావడానికి ఇష్టపడదు సో అగైన్ ఇది సౌత్ పోల్ ఇటువైపు క్రియేట్ చేస్తుంది సో ఇలా సౌత్ పోల్ని క్రియేట్ చేసి ఈ మ్యాగ్నెట్ యొక్క సౌత్ పోల్ని రిపెల్ చేస్తుంది మనకు తెలుసు సౌత్ అండ్ సౌత్ పోల్స్ రిపెల్ అవుతాయి ఇలా ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెట్ దగ్గరకు వచ్చిందో ఇలా సౌత్ పోల్ని క్రియేట్ చేసి ఇది అగైన్ ఈ మ్యాగ్నెట్ని రిపెల్ చేస్తుంది సో అగైన్ ఏరోమాక్స్ కనుక వేసుకున్నట్టయితే ఈ విధంగా దెన్ మీరు చూసినట్టయితే ఏరోమాక్స్ యొక్క డైరెక్షన్ ఈ విధంగా ఉంది సో కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది అండ్ గోయింగ్ టు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కేస్ ఈసారి కాయిల్ వద్ద మ్యాగ్నెట్ ఈ విధంగా ఉంది నా ఈసారి నేను ఈ కాయిల్కి మ్యా ఈ కాయిల్ దగ్గర నుంచి ఈ మ్యాగ్నెట్ని దూరంగా తీసుకెళ్ళాను సో అకార్డింగ్ టు లెంజెస్లో ఈ మ్యాగ్నెట్ని ఈ కాయిల్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోవడానికి
ఎనర్జీ అనేది ఒక ఫామ్ నుంచి అనదర్ ఫామ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఇక్కడ ఈ మ్యాగ్నెట్ని మూవ్ చేసినప్పుడు ఆ మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది ఆ కాయిల్లో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీరు ఎక్కడ ఎనర్జీ గెయిన్ అవ్వలేదు మరియు ఎక్కడ ఎనర్జీ లాస్ అవ్వలేదు టోటల్ ఎనర్జీ అనేది కన్జర్వ్ అయింది సో లెన్జెస్లో అనేది కన్జర్వేషన్లో అని ఫాలో అవుతుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ ఆల్సో ఫాలో అవర్ ఛానల్ ఎలక్ట్రికల్ వర్ల్డ్ తెలుగు ఆన్ ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ థ